Bonjour, aujourd'hui focus matière sur les tissus pour cet automne-hiver, le velours. Alors je voulais vous montrer un petit peu les différents types de velours et euh, ce qu'il faut regarder quand vous choisissez euh, du coup euh, un tissu velours pour réaliser vos projets. Alors d'abord, je voulais vous montrer ce qu'on appelle le gros scot, que, que j'appelle le gros scot, c'est ce velours. Donc vous voyez, il y a une, une côte, c'est euh, de... Un, euh, bon, ça doit être 3, euh, 3 ou 5 mm je pense et donc ça donne cet aspect donc c'est assez joli assez tendance voyez donc euh, un côté luisant donc il faut faire attention quand vous coupez vos pièces de les couper tous dans le même sens parce qu'effectivement le velours il y a un sens on le sent quand on passe sa main c'est doux d'un côté et quand on passe de l'autre et eh bien voilà, on a le poil dans l'autre sens. Donc, il faut que toutes les pièces soient dans le même sens. Donc, euh, vous respectez bien le sens de la lisière. Faites attention, mettez des repères quand, quand vous préparez votre patron. Alors, celui-ci, c'est un mélange coton-spandex. Donc, ce qu'il faut savoir dans les velours, on a des, des, des tissus qui, sont, qui peuvent être élastiques ou non. Avec, donc, le spandex, c'est ce qui donne l'élasticité, vous voyez et c'est intéressant bah, pour le confort, par exemple, quand vous faites une petite veste, euh, bah, vous êtes bien parce que du coup, il y a un petit peu d'élasticité. Voilà, donc, il faut se renseigner en fonction du, du patron que vous réalisez. Euh, mais c'est vrai que ça peut, ça peut être sympa, surtout pour les enfants. Donc, euh, chez Superbison, on a deux qualités. Vous allez avoir du 100% coton et un mélange coton euh, spandex, donc avec euh, l'élasticité. Dans les velours, il y a tous les prix, il faut regarder les largeurs, les laises et puis le poids et aussi du coup la composition. Parfois on a des mélanges coton-polyester, euh, donc voilà, on peut avoir du 100% coton, ça dépend. Donc ça c'est important de regarder aussi en fonction de, de ce que vous recherchez. Les qualités elles vont être différentes. Donc je vous montre une réalisation euh, en velours grosse côte, donc là c'est le coloris brique. Euh, on a réalisé une surveste, alors je vais vous montrer, dans, euh, en partenariat avec euh, Marie-Claire Idée d'ailleurs, c'est dans le dernier Marie-Claire Idée, vous pouvez le trouver en kiosque en ce moment. Euh, et le patron, euh, c'est celui-ci, donc vous voyez, on le voit porter et on le propose en téléchargement sur notre site, profitez-en encore euh, un petit mois. Donc voilà, ça c'était fait euh, bah, tout en velours côtelé et juste avec notre fausse fourrure mouton, on a, on a réalisé le col. Donc voilà, ça fait un, une petite surveste blouson très sympa pour l'hiver. Je vous montre une autre réalisation pour que euh, ça puisse vous donner des idées. Ici, on est sur un short pour enfants qui s'appelle euh, Marvin avec des poches plaquées, vous voyez, une petite taille élastiquée. Donc attention forcément euh, au modèle que vous réalisez, pas trop de fronce parce que du coup bah, ça, va faire, euh, ça peut créer beaucoup de matière. Donc en fonction de ce que vous réalisez, il euh, vaut mieux choisir où les coupes droites, euh, euh, ce, sera, ce sera plus joli. Alors ensuite je vais vous montrer le velours milleré. Alors le velours milleré, on l'appelle comme ça parce qu'il il a des toutes petites côtes. Donc là, pour le coup, c'est 1 mm, vous voyez. Et ici, je voulais vous montrer un tout nouveau velours qu'on a rentré et qui est en fait euh, comme embossé. On a un motif, donc ce n'est pas imprimé. C'est, euh, alors je sais pas, ça doit être fait à chaud avec, euh, avec euh, du coup des, bah, des, des pièces, euh, voilà, euh, impré enfin, des emporte-pièces, j'imagine. Et vous avez là un motif un peu cachemire, donc c'est très sympa. Parce que c'est assez discret et ça, ça apporte une petite touche, vous voyez, euh, bah, d'originalité sur un velours donc de très belle qualité. Ici, on est sur euh, un mélange. Euh, là, on a du polyester, polyamide, spandex. Mais vous voyez, on a vraiment quelque chose de joli. Euh, je vous montre, voilà, par exemple, en bleu ce que ça donne. Et surtout, ce que je vous disais tout à l'heure, on a... Voilà, l'élasticité également dans le tissu. Ensuite, bah dans les velours euh, minerais, donc on peut aussi avoir des choses imprimées. Donc ça, c'est sympa euh, pour l'enfant notamment. Et pour faire euh, des modèles avec un peu de fantaisie, c'est très tendance également. Donc là, des petites fleurs, par exemple, sur cette version. Là, c'est du 100% coton. Ensuite, on a un autre motif. Je vous montre un autre style. Toujours un velours, voyez de près, un velours milleré imprimé avec un motif un peu folklorique, 
enfantin, euh, très joli aussi. Euh, voilà, et je vous montre, on avait réalisé un petit pantalon. Donc ça, c'est pantalon Georgia pour enfants, vous voyez, pareil, en velours, euh, en velours milleré. Euh, donc c'est très joli, ça donne un, un côté euh, très doux euh, et un petit peu soyeux qui est, euh, qui est sympathique. On avait mixé ici avec des élastiques euh, argentés. Voilà, et alors dernière chose, je voulais vous montrer aussi une autre matière qui est intéressante à travailler pour l'hiver, qui est euh, la suédine. Alors, la suédine, c'est comme une fausse peau, on va dire, un aspect euh, nubuc. Hein, euh, le, en cuir, matière naturelle, on appelle ça du nubuc. Là, on appelle ça de la suédine. Ça donne un aspect peau, mais ça n'en est pas, bien sûr, c'est du textile. Donc, vous euh, voyez, c'est très intéressant parce que pareil, on va avoir du reflet. Là, là on est sur une très jolie couleur émeraude. Et vous voyez, donc l'envers, par contre, c'est comme ça. Donc, euh, et c'est élastique, hein. celui-ci est élastique également. Donc bah, je voulais me faire une petite veste sublime, on vous montrera bientôt euh, ce que ça donne. Mais euh, voilà, c'est un super tissu aussi, donc très doux, pareil, faites attention au sens des pièces avant de couper, pour que tout soit dans le même sens. Et là, je voulais vous montrer un autre tissu qu'on a reçu, qui est vraiment super beau. Aussi, euh, donc c'est une suédine imprimée. Donc ça donne vraiment un aspect velours, hein. c'est très très doux. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Et euh, ici, imprimé, euh, donc façon un peu prince de Galles. Alors c'est tissu euh, très tendance pour, euh, pour cet hiver, que vous pouvez matcher euh, avec un jean pour éviter un effet trop classique. Et là, pareil, si vous voulez réaliser une veste sublime ou euh, bah, une jupe, euh, vous pouvez faire euh, pas mal de choses. Euh, voilà, bah, j'espère que ça vous a donné envie et puis j'ai hâte de voir vos réalisations et puis bah, nous on va se mettre à coudre un petit peu. Allez, bonne journée